Compartimos ya nuestro cuarto y último bloque y estuvimos en un hermoso evento porque se inauguraba el Salón Zoom de la gente de la Unión Obrera Metalúrgica en el Polideportivo José Oporto, que está allí en la localidad de Ferreira, en nuestra ciudad de Córdoba. Indudablemente decíamos un sentido homenaje porque este salón lleva el nombre de un gran dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, eh, como fuera el señor Horacio Saluso. Allí se descubrió una placa en honor a él y ese llevará el nombre precisamente el Salón de Eventos. Allí estuvimos nosotros compartiendo y Rubén Urbano, secretario general de la entidad, nos decía lo siguiente. Bueno, muchas gracias Norberto por llegar de acá. Eh, sí, realmente muy orgullosos, muy contentos de poder dar inauguración a este salón de fiestas que va a llevar el nombre del compañero fallecido que fue secretario general del gremio, fue diputado nacional, fue legislador aquí en Córdoba, eh, fue secretario general de la 62 organización y bueno, yo creo que se tiene merecido que lleve el nombre del compañero Horacio Ramón Saluso, el, el, este salón de fiestas, que para nosotros es un orgullo, que es como la frutilla del, de la torta, si llamémosle así, de todo lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo aquí en la, para nuestra organización. El polideportivo que recién... Eh, me lo mencionaba telefónicamente un compañero que dándonos las la felicitaciones al respecto eh, de que hace 6, 7 años nos sacamos una foto en un pozo que, que había acá donde iba a ser la, la piscina y el adelanto que hemos hecho y hemos podido hacer a pesar de la pandemia vemos realmente de que estamos por el buen camino así que bueno, eh, de, vamos a empezar a trabajar desde ahora se nos vienen próximamente las elecciones a nosotros acá en el gremio y evidentemente que eh, no es tan solo las obras, como le hemos dicho un montón de veces a los compañeros, de que van a tener como resultado de proselitismo, sino van a ser el trabajo que venimos haciendo. En el 2016, cuando se terminaron las elecciones, dijimos, empezamos a trabajar para estas próximas elecciones, porque es el trabajo, la mejor propaganda que podemos hacer nosotros, es el trabajo lo que realmente podemos demostrar con el mismo que se pueden hacer cosas cuando hay una muy buena administración, hay muy buena, buena transparencia, hay honestidad, pero por sobre todas las cosas hay un gran apoyo de todos los trabajadores y de la mayoría de los delegados que nos ayudan a nosotros a, 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 que, los, a que tengamos eh, estas ganas de seguir haciendo y trabajando. Hemos trabajado en plena pandemia, hemos seguido trabajando, nos hemos puesto el pecho al, al coronavirus en los, todos los conflictos que hemos tenido pero cuidándonos y queremos seguir cuidando. Por eso hoy día, como una inauguración, queríamos preparar el salón como si fuese a haber alguna fiesta para saber cómo quedaba terminado y queríamos hacerlo de esta manera, así como, 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 como si fuese a haber una fiesta, que no la va a haber, pero que en definitiva eh, queremos demostrar y queremos demostrar nosotros mismos que realmente todo este salón va a funcionar como tiene que funcionar. Así que bueno, eh, muchísimas gracias. Desde ya también estamos diciendo que el mes de septiembre, el 25, es el día, el aniversario de nuestro compañero, eh, el aniversario del asesinato del compañero José Ignacio Rucci, en el cual en nuestra plazoleta, en, en la diagonal Lica y República del Líbano, en Barrio General Busto, nos vamos a reunir y tratamos de invitar a todos los compañeros de otros gremios que puedan escuchar esta nota o ver esta nota, que se puedan acercar ese día a la tarde, que seguramente nos van a encontrar haciendo un acto sincero y emotivo acto como para que, eh, que, que siempre le brindamos todos los años al compañero Rucci. Y en, el misma, y en la misma plazoleta, el 17 de octubre, también hacer un acto de homenaje al Día de la Lealtad, que tal merecido se lo tiene, y lo hacemos en la Plaza Rucci porque eh, no conocíamos nadie que tuviera más lealtad que el compañero Rucci dentro del movimiento obrero para el general Perón. Así que dar todos estos datos, dar toda esta información a los fines de que podamos tener una buena, una buena performance y una buena concurrencia en estos actos que estamos haciendo. Yo creo que la pandemia nos tocó mal a todos, eso no hizo trastocar montones de cosas, tener, cambiar hábitos de vida, cambiar eh, forma de trabajo, cambiar un montón de cosas, pero en realidad, eh, en realidad nosotros dijimos, che, la pandemia no puede dejar sin efecto el, no puede dejar sin efecto el hecho de, 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 de lo que van a hacer los trabajadores o lo que necesitan los trabajadores. Y nos propusimos eso, a, a, a trabajar a pesar de la pandemia. 
y a pesar, como le hemos dicho en otra oportunidad, de que se ha cerrado todos los ámbitos públicos, como el Ministerio de Trabajo, eh, pero había necesidad de que, que estuviéramos presentes en, en algún establecimiento y así lo hicimos, así hemos estado, hemos continuado estando presentes y bueno, y eso es lo que los trabajadores ven de, de, esta, de esta conducción, esto es lo que los compañeros quieren de esta conducción y evidentemente que no hace falta tampoco que ningún compañero nos lo diga, sabemos perfectamente nosotros cuál es el rol que hemos cumplido y cuál es el rol que nos hemos comprometido y no tenemos ningún otro compromiso más que con los trabajadores. Tenemos nuestro, nuestro corazón puesto en los colores políticos, sí, evidentemente, yo soy peronista desde de, de siempre y no, nunca, lo voy a, nunca me voy a retratar del mismo, pero, pero mucho más fuerte el compromiso hacia los trabajadores que, que ante cualquier eh, color político que pudiera haber. En principio, continuar por, la mismo, por el mismo camino en la defensa de los derechos de los trabajadores, se nos, creo que se nos viene bastante jodido, más en la parte de automotor, eh, pero bueno, eh, es algo que, lo, que lo, vamos, lo vamos llevando, lo vamos a, a tratar de, de, de contener eh, y evidentemente que estamos viendo últimamente que la caída de programas, no sabemos si es un problema de las elecciones próximas que tenemos o es porque realmente no se está cayendo nuevamente el trabajo, que estamos con trabajadores que, que han sido devueltos a las agencias eventuales, con, con, con compañeros que, que han salido suspendidos nuevamente, porque eh, es como si hubiese ha caído bastante los programas de trabajo. Pero nosotros, nosotros vamos a seguir con la marcha, con la vista puesta en seguir más allá de las elecciones, más allá de esto, nosotros vamos a ir trabajando como lo porque es lo que sabemos hacer y es lo que tenemos que hacer. Y vamos a continuar, si hay otras obras para hacer, como la refacción completa de nuestro, de nuestro gremio en la calle Lima, creo que eso es lo que nos toca hacer ahora y la vamos a hacer completa, porque también el trabajador se merece tener un gremio y un lugar donde, donde ir y, se, y sentirse eh, eh, confortable y ver que realmente se, se van cuidando ese, 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 ese lugar, ese establecimiento, que es de todos los trabajadores metalúrgicos. Y el mensaje que le damos a la gente es de que, eh, primero, que se sigan cuidando, a pesar de que algunos estén con una y con las dos vacunas, eh, que sigámonos cuidando, porque evidentemente que eso va a hacer de que, de que podamos continuar a seguir trabajando. Tener fe, tener fe, porque eso es lo que mayormente lo que podemos tener, tener fe en el Altísimo, pero también tener fe y confianza en quien estamos conduciendo el gremio, porque evidentemente que estamos para eso, para darle confianza, tranquilidad a los compañeros, eh, confianza y tranquilidad para que eh, cuidamos su puesto de trabajo, y cuidar su puesto de trabajo no significa que perdamos derechos, significa que cada vez tenemos que cumplir con todos nuestros derechos para que eh, los trabajadores se sientan más cómodo, más tranquilo y más seguro todavía. Y por eso lo exhortamos al sector empresario de que no inventen cosas que no corresponden o que no, que no van al caso y que traten de darle la tranquilidad a los trabajadores que lo único que queremos es tener nuestro puesto de trabajo asegurado, tener la garantía de que podemos alquilar una casa, que tenemos la garantía de que podemos meternos con la tarjeta a comprar algo que nos haga falta y que no quedemos sin trabajo eh, en media hora, en una hora. Así que eh, ese es el mensaje que le damos, cuidarse, cuidar su trabajo, pero por sobre todas las cosas, cuidar sus derechos. Llegamos hacia el final de nuestro programa de hoy compartiendo toda la información que teníamos dispuesta en producción. Seguimos trabajando para que usted se entere de lo que realiza su entidad sindical. Recuerde que estamos en las redes sociales, síganos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, Vida Sindical Oficial, en el portal de los gremios que es vidasindical.com. Nuevas herramientas de comunicación para que usted se entere fundamentalmente de eso que realiza su entidad sindical y participe de la misma. Hasta el sábado que viene, si Dios así lo quiere. I got love.